మొన్న మీరు నిజాంపేటలో ఉపవాస కూడికలో ప్రాణం అనే దానికి భిన్న రూపాలు ఉన్నాయి దాని చర్యలు ప్రతి చర్యలు పెద్ద సబ్జెక్టు అని మీరు అంటూ ప్రసంగాన్ని కొనసాగించారు అయితే దీని గురించి ఒక మాట అయ్యగారి ద్వారా తెలియజేయండి అంటూ రాజు ఫ్రమ్ తెనాలి నుంచి అడుగుతా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ప్రాణం అక్కడ ఏం కాంటెక్స్ట్లో చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు నా మైండ్లో రెడీగా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలంటే ఓకే ఇది వరకు నేను చాలా ప్రసంగాలు చేశాను పాత లింకులు చూసుకున్నా పర్లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు శరీరము అనేది వేరు ఆత్మ ప్రాణం అనేది వేరు ఆత్మ ప్రాణము కలిసి ఒక కేటగిరీ భౌతికేతరము అధి భౌతికము అధి భౌతికం అంటే అధి అంటే పైన అధికారి అన్నట్టు అధి భౌతికం అంటే భౌతిక పదార్థాన్ని కంటే ఉన్నత అధిగమించిన ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆత్మ ప్రాణం అనేది ఈ శరీరం కంటే కూడా బలమైనవి ఇంకా అతీతమైన ప్రాపర్టీస్ కలిగినవి కనుక మానవుని లోపల రెండు ప్రసంగం అంటాడు మన్నైనది వెనుకటి వలనే మట్టికి చేరును ఆత్మ దాన్ని దయచేసిన దేవుని వద్దకు మరలా చేరును అన్నాడు దయచేసి ప్రసంగి గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చు ప్రసంగి పన్నెండు ఏడు మన్నైనది వెనుకటి వలనే మరలా భూమికి చేరును ఆత్మ దాన్ని దయచేసిన దేవుని వద్దకు మరలా పోవును అంటే ఇక్కడ బేసికల్లీ ఫండమెంటల్లీ టూ పోర్షన్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ మన్నైనది మన్ను కానిది మట్టితో దేవుడు ఆదాము శరీరాన్ని చేశాడు నాసికారంధ్రాల్లో జీవవాయువును వదినప్పుడు నరుడు జీవాత్మ ఆయన మన్నైనది మన్ను కాని ఇది బేసిక్ బైఫర్కేషన్ అండ్ డివిజన్ క్లాసిఫికేషన్ అయితే ఆ మన్ను కాని దానిలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి అనేది మనకు మొదటి తెస్సలోనిక పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడులో చెప్పబడింది సమాధాన కర్తవ్యపు దేవుడే మిమ్మల్ని సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునుగాక మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభువని యేసుక్రీస్తు రాకడేందు నిందారహితంగా సంపూర్ణముగా ఉండునట్లు కాపాడబడనుగాక అన్నాడు మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధపరచడం అంటే ఆత్మను జీవమును శరీరము ఈ మూడింటిని పరిశుద్ధపరచడమే సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధపరచడం అంటే టోటల్ ఎంటిటీ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంక్లూడ్స్ త్రీ ఎసెన్షియల్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఎసెన్షియల్లీ త్రీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ బాడీ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ ఇది బైబిల్ చెబుతున్న విషయం ఈ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ గురించి హెబ్రీ పత్రిక మరి నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో మీరు చూస్తే సార్ ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటెను బలము గలదై వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్ళను మూలుగాను విభజించినంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచుండ ఇప్పుడు కీళ్ళను మూలుగాను విభజించుట అంటే కీళ్ళు అనేది ఏంటి ఎముక రెండు ఎముకలు కలుసుకునే జాయింట్ జాయినింగ్ ప్లేస్ కీలు మూలుగా ఏంటి ఆ బోన్ లోపల ఉన్న ఒక దగ్గర బోలుగా ఉండే స్థానంలో ఉన్నటువంటి పేరుకుపోయిన చమురు పదార్థం ఇప్పుడు కీళ్ళను మూలుగను అంటే ఇప్పుడు బోన్స్ మ్యారో అనేది పెన్న వేసుకుపోయి ఉంటాయి కానీ దాన్ని విడదీస్తే మళ్ళీ వచ్చేస్తాం అట్లానే ప్రాణాత్మలను కూడా విభజించున్నంత మట్టుకు దేవుని వాక్యం అనే ఖడ్గము దేవుని వాక్య ఖడ్గము దూరగలదు అని అంటాడు యు కెన్ డివైడ్ ద బోన్ అండ్ మ్యారో అండ్ యు కెన్ డివైడ్ ద సోల్ అండ్ ద స్పిరిట్ అనేది ఇప్పుడు డివైడింగ్ ద సోల్ అండ్ స్పిరిట్ ఆత్మను ప్రాణమును విభజించుట విడదీయుట ఎందుకు అవసరమైందంటే అవి రెండు కలిసిపోయినాయి ఓకే రెండు మిశ్రమం అయిపోయింది ఒరిజినల్ గా రెండు వేరు వేరే ఆత్మ ఆత్మే ప్రాణము ప్రాణమే శరీరం శరీరమే 
శరీరం ఆత్మ కాదు శరీరం ప్రాణం కాదు ప్రాణం శరీరం కాదు ప్రాణం ఆత్మ కాదు ఆత్మ శరీరం కాదు ఈ దేనికి అదే ఇంటికి వేరు వేరు కానీ బేసికల్లీ ఈ రెండు కూడా ఒకే విధమైనటువంటి టెక్స్చర్ దాన్ని కరెక్ట్ మాట కాకపోయినా దాదాపు అర్థమయ్యేటట్టు ప్రత్యేకాత్మకంగా చెప్పాలంటే మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ లోపల అణు నిర్మాణము దాదాపు ఒకదానికి ఒకటి కలిసిపోవడానికి అవకాశం ఉండేదిగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలు నీళ్లు కలిపితే కలిసిపోతాయి నీళ్లు నీళ్లే పాలు పాలే కానీ కలిపితే కలిసిపోతాయి కలిసిపోతాయి కానీ పాలు పెట్రోల్ కలిపితే కలవరు పాలు డీజిల్ కలిపితే కలవరు మళ్ళీ పెట్రోల్ డీజిల్ కలుస్తాయి కాబట్టి ఒక విధమైనటువంటి అంతర్గత అణు నిర్మాణము మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ సైడ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఆర్ మ్యాట్ మెటీరియల్ మ్యాటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అది అనుకూలంగా ఉంటే కలిసిపోతాయి ఎలాగైతే పాలు నీళ్లు మనం కలపగలము కలిసిపోయే అవకాశం ఉన్నదు ఏ గొడవ లేకుండా కలిసిపోయి హ్యాపీగా ఎట్లాగైతే డీజిల్ పెట్రోల్ కెరోసిన్ కలుస్తాయి అట్లాగే కలవగలిగినటువంటి అంతర్గత నిర్మాణ అణు అణు నిర్మాణం అనేది సోల్పు స్పిరిట్కి ఉంటుంది ఆత్మకు ప్రాణానికి అవి కలిసిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లా కలిసిపోవడం అనేది శరీరానికి ఉండదు శరీరాన్ని ఆత్మను మొత్తం మిక్స్చర్ చేయలేం శరీరాన్ని ప్రాణాన్ని మిక్స్చర్ చేయలేం ప్రాణం ఆత్మ మిక్స్చర్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆదాము తప్పు చేశాడు పాపం చేశాడు ఆది మానవుడు ఆది మా దం దంపతుల జంట ఆదాము హవ అప్పుడు ఈ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ మిళితం అయిపోయింది ఓకే ప్రభువైన యేసు ద్వారా మనం విమోచింపబడిన తర్వాత దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధపరచడంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగము ప్రక్రియ ఈ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ను డివైడ్ చేసేస్తాం ఎందుకు ఇక్కడ ఆయన అడిగిన ప్రశ్న జవాబు వస్తుంది ఎందుకు విడదీయాలంటే ఈ రెండు కలిసిపోయినవి ఎందుకంటే దే బోత్ హ్యావ్ సో మెనీ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకే విధమైనటువంటి ఫీచర్స్ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి అనమాట అందుచేత ఆత్మలో భక్తి ఉంటుంది నవరసాలు కూడా ప్రాణానికి కూడా ఉంటాయి ఆత్మ సంబంధమైన భక్తి వేరు ప్రాణ సంబంధమైన భక్తి వేరు ఆత్మలో ప్రేమ ఉంటుంది ప్రాణంలో ప్రేమ ఉంటుంది అన్ని శుభలక్షణాలు సాత్వికము దీనత్వము సత్యసంధత అన్ని ప్రాణానికి ఉంటాయి దీని గురించి అంటే ఇప్పుడు ఈ వేదాంత ప్రపంచం ఏం పరిచయం లేకుండా రంజితోఫిర్ అంటే ఒక చులకన భావము కలిగిన వాళ్ళు ఎవరన్నా చూస్తుంటే నవ్వుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు అది వాడి వాడి ఇగ్నోరెన్స్ ఈ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ అనేది కలిసిపోయినా వాటిని సపరేట్ చేయాలా ఈ రెండిట్లో మంచి లక్షణాలు ఉంటాయి కానీ సపరేట్ చేయాలి మనకు స్పిరిట్లో ఉండే గుడ్ క్వాలిటీస్ కావాలా సోల్లో ఉండేవి మనకు వద్దు అని చెప్పిన భక్తుడు నాకంటే మన యస్టర్ జనరేషన్ గడిచిపోయిన తరంలో చైనా దేశపు గొప్ప భక్తుడు గొప్ప వేదాంత పండితుడు ప్రార్థనాపరుడు దైవజనుడు వాచ్మెన్ నీ గారు ఓకే వాచ్మెన్ నీ గారు ఈ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ చెప్తారనమాట అందరి గ్రంథాలు చదువుకొని నేను చెబుతాను ఇప్పుడు అవి అవి తెలియదు నేనంటే ఇష్టం లేదు దానికి నేను చెప్తుంటే నా ఊతారు ఇంకా ఎందుకు వాడిని మళ్ళీ మనం తిట్టాల చేయాలా దౌర్భాగ్యం వాడు నేర్చుకునే మనసు లేదు వాడికి తెలియదు సబ్జెక్ట్ వాచ్మెన్ నీ గారు చెప్తారు there is soulish goodness which is which is very dangerous okay soulish goodness ante but deena manasu bible em antadu aatma vishayamai deenulaina varu dhanyu dhanyu prana sambandhamaina deenatvaniki aatma sambandhamaina deenatvaniki difference entante yesu prabhu varu nen deena manasu gala varunu satvikudu nannadu jerusalem lo devalayam lo వ్యాపారము జరుగుతూ దొంగల గుహగా మారినప్పుడు మహా ఉగ్ర రూపుడై 
తాళుడు తీసుకొచ్చి కొరల అలాగ పేర్ని చెళ్ళును కొరల జలిపించి వీర విహారం చేశాడు అక్రమాన్ని దండించడానికి ఆగ్రహాన్ని ఆయన చూపించాడు ఇప్పుడు సోలిష్ గుడ్నెస్ ఏంటంటే అలాగ తప్పును ఖండించే దగ్గర కూడా ఇది సాత్వికం చూపిస్తుంది అంటే ఆత్మ సంబంధమైన దేనుడు దేవుని ముందు ధర్మము కొరకు దేవుని ప్రణాళిక కొరకు మాత్రమే దీనుడు దేవుని ప్రణాళిక ఎక్కడ భగ్నం అయిపోతున్నదో అక్కడ వీడు వీరుడు దీనుడు కాదు ఓకే సోలిష్ గుడ్నెస్ ఎట్లాగంటే దేవుని కార్యాలు జరిపోతుంటే ఏం పట్టించుకోడు కానీ దీనంగా ఉండాలి సాత్వికంగా ఉండాలి అందరిని క్షమించాలని చెప్పేసి ఈ దొంగలను శిక్షించే దగ్గర కూడా వీడు వద్దులే వద్దులే అనేస్తాడు అంటే వీడు మంచితనము చేత సోలిష్ గుడ్నెస్ చేత సమాజంలో అక్రమాన్ని పెంచుతాడు ఆత్మ సంబంధి తన స్పిరిచువల్ గుడ్నెస్ చేత మంచిని మాత్రమే పెంచి పోషించడానికి దీనుడుగా ఉంటాడు చెడును పెకలించడానికి వీరుడు అయిపోతాడు కనుక సోలిష్ గుడ్ క్వాలిటీస్ అనేవి చాలా డేంజరస్ అందుకని వాటిని సపరేట్ చేయాలా ఎందుకు స్పిరిట్ సపరేట్ కావాలా అంటే దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు కనుక మన ఆత్మ ప్రాణము నుంచి సపరేట్ చేయబడి దేవుడు అనే పరమాత్మతో లింక్ అప్ అయిపోవాలి అప్పుడు దేవునిలో నుండి జీవం ప్రవహించి ఆత్మలోనికి వచ్చి దేవుని స్వభావము తత్వము ఏ అకేషన్లో దేవుడు ఎలాంటి ఎమోషన్స్ కలిగి ఉన్నాడు ఎక్కడ కోపము ప్రేమ జాలి ఏమేమి ఆయనలో అవే ఈ హ్యూమన్ స్పిరిట్ లోపలికి వచ్చి వీడు దేవుని లాగానే అన్ని సిచ్యువేషన్స్కి రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాడు భూమి మీద వీడు దేవుని యొక్క చిన్న రూపం జెరాక్స్ కాపీ కనుక ఎక్కడైతే మరి సోలిష్ గుడ్నెస్ ఉంటుందో అక్కడ దేవుని పనులు చెడిపోతుంటాయి మనుషులు మంచి వాళ్ళు ఉంటారు ప్రేమ కలిగి ఉంటారు ఐక్యంగా ఉంటారు గొడవలు చేయకుండా చాలా ఉత్తములుగా పేరు పొందుతారు దేవుని ప్రణాళికగా అయితే వాళ్ళు ఎదురుస్తారు ఇప్పుడు జోనాథాన్ ఇన్ ద బైబిల్ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించమని బైబిల్లో ఉంది ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది ధర్మశాస్త్ర కాలంలో వాళ్ళు జోనాథాన్ సౌలు కొడుకు మరి తన తండ్రి తప్పు చేస్తుంటే తిరగబడ్డాడు అభిషిక్తుడు దావిదు మీద ఎందుకు ఈట విసురుతున్నావు నేను మా నాన్న పక్షం కాదు దావిదు పక్షం దావిదితో కలిసిపోయి అదే సోలిష్ గుడ్నెస్ ఉంటే నాన్నగారిని వద్దంటాను నేనెవరిని నాన్నగారిని ఖండించడానికి నేను తెలవాడి తండ్రికి లోపడమన్నాడు దేవుడు అని చెప్పి వాడు తండ్రి సైతాన వశంలో ఉంటే కూడా వీడు తండ్రి పక్షంగా ఉంటాడు మళ్ళీ కోటింగ్ ద స్క్రిప్చర్ లేఖనాధారం అంటాడు ఆ తండ్రి ఏమో సైతానికి సహకరిస్తుంటే వీటి తండ్రికి సహకరిస్తాడు ఎందుకంటే మళ్ళీ గుడ్నెస్ సోలిష్ గుడ్నెస్ ఇంత గందరూ కూడా ఉంటుంది కనుక సోల్లో స్పిరిట్లో ఉండే మంచి లక్షణాలన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆ సోల్ యొక్క గుడ్నెసే అమలులో పెట్టబడుతున్నప్పుడు ఈ స్పిరిట్లోని గుడ్నెస్ ఎందుకు అమల్లో పెట్టబడదు అంటే ఈ స్పిరిట్ దేవుని నుంచి సపరేట్ అయినందుకు మృతం అయిపోయింది ఓకే మీరు మీ అపరాధముల చేత పాపముల చేత చచ్చిపోయిన వారని ఎఫ్ఎస్సి రెండులో చెప్తాడు కదా అంటే చచ్చిపోయాడు అంటే ఎలా చచ్చిపోయాడు వీడు పెద్ద సైంటిస్టులు డాక్టర్లు టెక్నీషియన్స్ కవులు పండితులు కళాకారులు చచ్చిపోవడం ఏంటి వాడిలో దేవునితో అనుసంధానం చేయడానికి ఏ భాగం ఉన్నదో మోడింట ఒక భాగం ఆత్మ అనే భాగం చచ్చిపోయింది పాపము చేసినప్పుడు ఆత్మ చచ్చిపోయింది శరీరం బ్రతుకుంది సచేతనంగా ఉండేది ఈ సోల్స్ ప్రాణము అనే జీవము అనే భాగం దానికి కూడా స్పిరిట్ లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి గనక ఇక్కడ మనిషి ద్వంద్వం అయిపోయినాడు శరీరం బ్రతుకున్నది ప్రాణం బ్రతుకున్నది ఆత్మ చచ్చిపోయింది ఆ ఆత్మను మళ్ళీ బ్రతికించడమే యేసు క్రిస్తిచ్చే రక్షణ ఆత్మను బ్రతికించేటప్పటికి ఇది మొత్తం మిక్స్డ్ అయిపోయి మిక్స్చర్గా మారిపోయింది మిశ్రమంగా మారిపోయింది ప్రాణం ఆత్మ ఆత్మను బ్రతికించాలి బ్రతికిన ఆత్మను సోల్ నుంచి సపరేట్ చేయాలి చేసినాక ప్రాణమా నువ్వు నోరు మూసుకో ఈ స్పిరిట్ ఇప్పుడు దేవునితో అనుసంధానం ఏంది కనుక మంచి లక్షణాలు అండర్ గాడ్స్ కంట్రోల్ అండ్ గైడెన్స్ ఓకే
వాడు పరిశుద్ధుడు అది సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధపరచడం అంటే అయితే ఇప్పుడు ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీర్ఘశాంతం అన్నీ స్పిరిట్లో ఉంటాయి వాటి డూప్లికేట్ ఫాము ప్రాణంలో కూడా ఉంటుంది అది ఏ ఏ మంచి లక్షణము దేవుని కంట్రోల్ లేకుండా హ్యూమన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుందో ఏ విధంగా సమాజానికి డ్యామేజ్ కలిగిస్తుంది ఏ విధంగా భక్తి జీవితాన్ని పాడు చేస్తుంది అది పెద్ద సబ్జెక్ట్ అంత పెద్ద ఉద్గ్రంథం రాయాల్సినటువంటి సబ్జెక్ట్ ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వశములో ఉంటే ఆ విశ్వాసికి సమాజానికి మేలు చేస్తుంది క్షమాపణ దీర్ఘశాంతం సంతోషము ఆశా నిగ్రహం ఇవి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వశములో ఉంటేనేమో ఈ ఆత్మ దేవుని వశములో ఉండి ఆత్మలోని మంచి లక్షణాలు దేవుని వశములో ఉంటే ఆ వ్యక్తికి విశ్వాసానికి మేలు సమాజానికి అవే ప్రాణంలో ఉంటే దేవుని వశంలో లేకుండా ఉంటే ఆత్మ చచ్చిపోయి ఉంటే ఆశా నిగ్రహం మరి దీర్ఘశాంతం శాంతి సమాధానం క్షమాపణ తగ్గింపు సాత్వికం ప్రేమ ఇవన్నీ సోల్లో ఉన్నప్పుడు అవి ఆ మనిషిని పాడు చేస్తాయి సమాజాన్ని కూడా చెరుకు చేస్తాయి మంచిగా ఉన్నట్టే మంచి నీతి జీవితాన్ని ఇస్తున్నట్టే నడిపిస్తున్నట్టు నడిపించి సృష్టికర్త దగ్గరికి రాకుండా అడ్డుకుంటే దానికి ఇది పెద్ద సబ్జెక్టు ఇప్పుడు నేను అప్పుడు ఆ కాంటెక్స్ట్లో మాట్లాడింది ఏమిటి దీన్ని అసలు ఆ సబ్జెక్ట్లోకి వెళితే ఒక సముద్రం అంత అంశం ఇప్పటికీ ఇది చాలా అనుకోండి ఓకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇప్పుడు మా ఇది ఈ పాయింట్ని మీరు చెప్పారు కనుక ఇక్కడ ఒక డౌట్ సార్ ఏంటిదంటే పల్లి గర్భంలో మానవ శిశువుగా ఉన్నప్పుడు శరీరం తయారైంది ఆత్మ నాలుగు నుంచి ఐదు నెలల సమయంలో వ్యక్తిలోనికి ఆ శరీరం శిశువులోనికి వచ్చింది అయితే ఈ ప్రాణం అనేది ఏ విధంగా ప్రవేశపెట్టబడుతుంది అందులో అది బై ప్రోడక్ట్ అది రెండు పదార్థాలు మన్ను అయినది మన్ను కానిది ఆ రెండు కలుసుకున్నప్పుడు ప్రాణం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ఇంట్రికేట్గా పోవాలి ఇప్పుడు చైతన్యం ఉంది చైతన్యమే ప్రాణము అనుకుంటున్నారు కొంతమంది తెలియక వాళ్ళని ఏం మనం దూషించొద్దు విమర్శించొద్దు అవహేళన చేయొద్దు ఇప్పుడు తెలియకపోవడం అనేది అవమానించాల్సింది కాదు కదా అజ్ఞానాన్ని అవమానించదు అది పండితుని లక్షణం కాదు ఓకే విద్వాంసుని లక్షణం ఆమాతం తెలుగుదురా ఎదవా అని అలా అనొద్దు అది విద్వాంసుడు మాట్లాడాల్సిన భాష కాదు అందరికీ అన్ని తెలియవు విద్వాంసుడైన వాడు తెలుసుకుంటాడు ఏంటంటే ఇతరులకు తెలియవు తెలియని నాకు చాలా తెలుసు కానీ నాకు తెలియనివి ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి సో నేను నిరంతరం శిష్యుడినే నాకు ఎన్నో తెలియనప్పుడు నాకు తెలిసింది వాడికి తెలియలేదని ఎందుకు హేళన చేయాలా అవహేళన చేయాలి ఒక పండితుడైన వాడు ఏంట్రా అది మాత్రం అది కూడా తెలియదు ఎదవా అని అలాగ అనడు కాబట్టి ఇప్పుడు చైతన్యం ఉందే ఈ చైతన్యమునే ప్రాణం అనుకుంటున్నారు కొంతమంది ప్రాణం ఉన్నప్పుడు చైతన్యం వస్తుంది అయితే ప్రాణము అనేది ప్రవేశించక ముందు కూడా సజీవ పదార్థం పదార్థములో చైతన్యం పుట్టడం అనేది కూడా ఉంది ఇప్పుడు తల్లి గర్భంలో ఈ పిండము ఏర్పడుతుంది అండము వీర్యముతో ఫలదీకరణం చెంది పిండం అవుతుంది అప్పుడే చైతన్యం ఉంటుంది రెండవ నెల మూడవ నెల నాలుగవ నెలలో కూడా లోపల బిడ్డ కదలడం కదలికలు తల్లి అనుభవిస్తుంది చైతన్యం ఉన్నది కానీ ఆత్మను పోలినటువంటి ఒక డూప్లికేట్ ఒక కాపీ లాంటిది ప్రాణము అనే ఎంటిటీ ఈ చైతన్యం కాదు ప్రాణం అనే ఎంటిటీ విచ్ హ్యాస్ ఆల్ ద క్వాలిటీస్ అండ్ ఫీచర్స్ అండ్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ అ స్పిరిట్ అది లోపలికి రావడం ఎప్పుడు అంటే భూగర్భములో దేవుడు ఆత్మను తయారు చేస్తాడు ఇప్పుడు తెలియని వాడు ఏదన్నా చెప్తే వాడు నవ్వుతాడు ఇప్పుడు వాడు విషయం తెలియదు మరి నేను చెప్పినప్పుడేమో వాడికి తెలియదు కనుక ఓఫిర్ గారు అని కొత్తగా చెప్తున్నాడు వింతగా చెప్తున్నాడు అలాగే కంటే నాన్ సెన్స్ అని అనుకుంటారు కానీ వాడు ఏమైనా అనుకోనివ్వండి 
మన భారతీయ గ్రంథాలు తర్వాత బైబిల్ గ్రంథం కలిసి చెప్పింది ఏంటంటే భూమి అనేది ఒక తల్లి భూమిని భూమాత అన్నారు భూమాత అన్నారు బైబిల్లో యోబు గ్రంథంలో యోబు కూడా నేను నా తల్లి గర్భంలో నుంచి వచ్చాను చచ్చిపోయినప్పుడు మళ్ళీ అదే తల్లి గర్భంలోకి వెళ్తాను అంటాడు అది శారీరకంగా కన్న అమ్మ కడుపులోకి ఎవడు వెళ్ళడుగా వెళ్ళాడు చనిపోయినప్పుడు మనం ఏ ప్లేస్కి వెళుతున్నామో దాన్ని యోబు తల్లి గర్భం అని పిలుస్తున్నాడు నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తనలో డైరెక్ట్గా దావిద్ చెప్పేశాడు భూమి అగాధ స్థలములలో నీవు నన్ను విచిత్రముగా నిర్మించి తిని అమ్మ కడుపులో తయారయ్యామని జీవశాస్త్రం జంతుశాస్త్రం అన్ని చెబుతుంది బయోలాజికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇంటర్ కోర్స్ అండ్ దెన్ ద ఎగ్ ఫర్టిలైజ్డ్ అండము ఫలదీకరణ ఎంది పిండము ఇదంతా బయోలాజికల్ ప్రాసెస్ అమ్మ కడుపు లోపల నేను తయారవుతున్నాను అనుకుంటే భూగర్భములో నీవు నన్ను విచిత్రముగా నిర్మించి అంటాడు దావీదు ప్రవక్త కనుక భూగర్భంలో నేను తయారయ్యాను అంటాడు దావీదు నేను చనిపోయి నేను భూగర్భంలోకి వెళ్తున్నా అదేమో అమ్మ కడుపు అంటాడు యోగు బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు కనుక అక్కడ స్పిరిట్ తయారవుతుంది సమస్త మానవాత్మలకు తండ్రివైన దేవా అని మోసే ప్రార్థన చేస్తా ఆత్మలకు తండ్రి అయిన వాడు సో శరీరానికి భౌతిక శరీరానికి భౌతికంగా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఆత్మకు పాతాళంలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క ఒక కర్మాగారం ఉంది ఆత్మలను తయారు చేస్తాడు అక్కడి నుంచి ఆత్మ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రవేశపెడతాడు దాదాపుగా పిండము నవమాసాలు ఉండాలి అంటే మూడు తొమ్మిదులు ఇరవై ఏడు తొమ్మిది నెలలు అయ్యా తొమ్మిది నెలలు ఇంటూ ముప్పై రోజులు రెండు వందల ఇరవై డెబ్బై రెండు వందల డెబ్బై టూ సెవెంటీ డేస్ ప్లస్ టెన్ డేస్ టూ ఎయిటీ డేస్ అటు ఇటుగా ఈ గర్భంలో పిండం కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఈ గ ఈ సగములోకి వచ్చినప్పుడు మనం సగం కట్టుకున్న ఇంట్లోపలికి మనం ప్రవేశించి ఆ మిగతాది ప్లాస్టరింగ్ వైరింగ్ ఫ్లోరింగ్ అంతా మనం ఎలా చేసుకుంటాము సగం నిర్మించబడ్డ మానవ దేహం లోపలికి పాతాళం నుండి ఆత్మ వచ్చేసి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ మిగతా అదంతా స్ట్రక్చర్ తయారవుతుంది అందుచేత ఈ ఆత్మ వాసన శరీరానికి వస్తుంది శరీరం వాసన ఆత్మకు వస్తుంది పుట్టిన వాడికి కన్ఫ్యూషన్ నేను ఆత్మనయ్యి ఉండి శరీరాన్ని ధరించుకున్నానా లేక నేను శరీర శరీరము నయ్యి ఉండి ఒక ఆత్మను కలిగి ఉన్నానా ఐమ్ ఐ బాడీ హ్యాబింగ్ ఏ స్పిరిట్ ఆర్ ఐమ్ ఐ స్పిరిట్ పుట్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ ఈ కన్ఫ్యూషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ వాళ్ళు కలిసి ఎదుగుతారు లోపల అమ్మ కడుపు ఎప్పుడైతే ఈ ఫిజికల్ మెటీరియల్ నాన్ ఫిజికల్ అయిన స్పిరిట్ టచ్ అవుతాయో ఈ రెండింటి కలయిక యొక్క బై ప్రోడక్ట్ సోల్ ఓకే వాటి బై ప్రోడక్ట్ సోల్ అప్పుడే పుడుతుంది అప్పుడు ఈ ప్రాణం ఆత్మ ఉంటాయి తర్వాత బాడీ ఈ మూడు భాగాలు కలిగిన త్రిత్వముగా మనిషి పుడతాడు సృష్టికర్త ఎలాగున తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అనే త్రిత్వమై ఏక వ్యక్తిగా ఉన్నాడు మానవుడు కూడా శరీరం ఆత్మ ప్రాణం అనే మూడు భాగములు కలిగి ఏక వ్యక్తిగా ఉన్నారు మీరు అక్కడ ఉన్నారు మార్క్ బాబు అనే బాడీ మార్క్ బాబు అనే ఆత్మ మార్క్ బాబు అనే ప్రాణం రంజితోఫిర్ అనే శరీరం ఉంది రంజితోఫిర్ అనే ఆత్మ రంజితోఫిర్ అనే ప్రాణం ఉంది అయినా ఈ కురిచిలో ఉన్నది ముగ్గురు వ్యక్తులు కాదు ఒక రంజితోఫిరే అక్కడ ఒక్క మార్క్ బాబు గారే అందరూ వింటున్న వాళ్ళు కూడా అందరూ త్రిత్వములే దేవుడు త్రిత్వం కనుక మనుషులను త్రిత్వంగా చేశారు దేవుని స్వరూపములో దేవుని పోలికలో చేశాడని ఆది కాండం ఒకటి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది వచనాల వరకు చెప్పబడి దేవుని స్వరూపంలో దేవుని పోలిక అంటే త్రికము త్రికము త్రిత్వం త్రిత్వం ఎందుకు మిగతా జంతువులన్నీ త్రిత్వాలు కాదు అవి ద్వంద్వములే శరీరము ప్రాణమే ఉంటుంది అందుకే జంతువుని చంపడం పాపం కాదు మనిషిని చంపితే పాపం నరహత్య చేద్దని బైబిల్లో ఉంది 
పచ్చని కూర మొక్కలు తిన్నట్టు జంతువులు కూడా తిండి నేను మీకు ఇచ్చేసాను బట్ డోంట్ కిల్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని అంటే ఎందుకంటే మనిషి దేవుని పోలిక ఈ జంతువులు కాదు దేవుడు జంతువులను జంతువులుగానే చేశాడు మనిషి మనిషి అని చెప్పి మనిషి దుష్కర్మ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ జన్మలో జంతువు అయి పుట్టడం అని అంతా కూడా బైబిల్ ఒప్పుకోదు మనిషి ఎప్పటికైనా మనిషే వాడు మనిషి ఒకసారి పుడతాడు వాడు జన్మ లోపల ఆ జీవిత కాలంలో రక్షకుని తెలుసుకొని జన్మ కర్మ పాపాలు కడుక్కుంటే మోక్షంలో ఉంటాడు లేకపోతే నరకాగ్నికి వెళ్తాడు ఒకే పుట్టుక ఒకే మరణం పునరపి జననం పునరపి మరణం బైబిల్ ఒప్పుకోదు క్రైస్తవుడు నమ్మడు మెన్నే నమ్మను బికాజ్ ఐ బిలీవ్ ద బైబిల్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే సార్ ఈ ఆత్మ ప్రాణం అనేది సపరేట్గా సార్ ఉన్నాయి అనే సంగతిని గ్రహించలేక అందరు ఏమనుకుంటున్నారంటే జీవరాశుల్లో అన్నింటిలో ఉన్నటువంటి ప్రాణము చైతన్యం ఒకటే నేనున్నానన్న స్పృహ ఎక్కడుంటే అంతా ఆత్మే ఒకటే కదా అనుకుంటున్నాం తెలియక అజ్ఞ మృగము యొక్క ప్రాణము మట్టికి దిగిపోవను లేదు నరుని ఆత్మ పరమునకి ఎక్కిపోవను లేదు అంటాడు ప్రసంగి సో మృగాలు జంతువులు ఏవి కూడా దైవ పోలిక కాదు వాళ్ళకి శాశ్వతమైన ఉనికి లేదు మనిషిని మాత్రమే త్రికంగా ఎందుకు చేశాడంటే ఎప్పటికైనా నన్ను సృష్టించిన వాడెవరు ఎలాంటి వాడు ఆయన స్వరూపము స్వభావము ఎలాంటివి ఆయన్ని నేను తెలుసుకోవాలి అంత సహవాసం చేయాలని ఎప్పటికైనా మనిషి అనుకుంటాడు కానీ జంతువులు పక్షులు అనుకోవు ఎప్పటికైనా దేవుడు ఎలాంటి వాడని మనిషి ప్రశ్నించినప్పుడు త్రికము అనేది వీడికి అంతు చిక్కని మర్మంగా మిగిలిపోతుంది ముగ్గురుగా ఒకడికి ఎలా ఉంటాడండి హౌ ఈజ్ దిస్ పాసిబుల్ అని వీడు మనిషి అనుకుంటాడు కనుక ఎలా పాసిబుల్ అంటే నువ్వెలా ఉన్నావో అలా పాసిబుల్ రా బాబు నీవే త్రిత్వం అయి ఉండి దేవుడు త్రిత్వం ఎలా అని నువ్వు అను ప్రశ్నించకూడదుగా యు ఆర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎక్సినిటీ మనల్ని త్రిత్వంగా చేయడం ద్వారా దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు ఒక వెసులుబాటు సౌకర్యం కలిగించాడు ఫర్ దట్ రీజన్ వీ ఆర్ ట్రీనిటీ అది విషయం ఓకే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మరి జంతువుల విషయం ఎలా ఆలోచించాలి అంటే వెంటనే ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా జంతువులు జంతువులే వాటిలో ప్రాణం ఎప్పుడు పుట్టింది అనుకోవచ్చు అది పిండము ఫలదీకరణం చెందినప్పుడే వాటి సృష్టి వేరు వారి ప్రకృతి వేరు వాటికి అనుబంధాలు అవన్నీ ఉండవు కదా అవి ఇప్పుడు చాలా జంతువులు క్రూర జంతువులు వారి పిల్లలు అవి తినేస్తాయి అవును మనిషి అట్లా చేయగలరా మరి ఇప్పుడు తల్లి తల్లి మీదకి ఒక ఒక మగ కుక్క ఎదిగింది అనుకోండి తల్లి మీదకే మళ్ళీ వెళ్ళటానికి ట్రై చేస్తుంది కనుక వాటికి అనుబంధాలు వావి వరసలు నీతి సూత్రాలు ఏవి ఉండవు అవి ప్రకృతిలో ప్రాణులు అంతే వాటికి శాశ్వతమైన ఉనికి లేదు జంతువు చనిపోతే దాని తర్వాత ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు మనిషి చనిపోతే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది బికాస్ హీ హ్యాస్ ఎ స్పిరిట్ 